సో ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంతకు ముందు కూడా ఈ సమస్య ఉంది కానీ ఇప్పుడు పది మందిలో ఆరు మందికి ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంది అసలు ఎందుకు వస్తుంది ఇన్ఫర్టిలిటీ అవునండి మీరు అన్నట్లు ఇన్ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ ఇప్పుడు ఎంత అధికంగా ఎక్కడ వెళ్ళినా కానివ్వండి బస్ స్టాప్స్లో నిలబడ్డా రైల్వే స్టేషన్స్లో ఉన్న రేడియోలో విన్నా ఎక్కడ విన్నా కానీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు అండ్ అంతకుముందు ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండేది అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో కంప్లీట్లీ ఆన్ ఎ రైజ్ ఉంది సో ఇన్ఫర్టిలిటీని మామూలుగా మెడికల్ టర్మ్స్లో మనం డిఫైన్ చేస్తే కనుక ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఒక వన్ ఇయర్ ఆఫ్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎప్పుడైతే లీడ్ చేసి అయినా కన్సీవ్ కారో ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడానికి ఎప్పుడైతే డిఫికల్టీ ఉంటుందో దాన్ని మనం మెడికల్ పరంగా ఇన్ఫర్టిలిటీ అని టర్మ్ చేయొచ్చు అయితే ఇన్ఫర్టిలిటీ కపుల్కి సంబంధించింది బోత్ మెన్ అండ్ విమెన్ అండ్ విమెన్ అండ్ మెన్ ఇద్దరిలోనూ ఇన్ఫర్టిలిటీకి గల కారణాలు వేరే వేరే కారణాలు ఉంటాయి అండ్ ముఖ్యంగా మనము ఇవాళ స్త్రీలలో ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక దీనికి అనేకమైన కారణాలు ఉన్నాయండి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూస్తే కనుక మేజర్ కాజ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనే రైజ్ ఉండడానికి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కామన్ కాజ్ వచ్చేసి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే అంతకుముందు మ్యారేజ్ అనేది ఫర్ అ గర్ల్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ లోప్ అయ్యేది అండ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అనేది వితిన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ కంతా కన్సీవ్ అవ్వడం అనేది చాలా నార్మల్గా జరిగిపోతూ వచ్చేది అదే ఇప్పుడు సొసైటీలో మనం చూస్తే కనుక ఆన్ సో మెనీ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి సెటిల్మెంట్ అన్న పేరుతో కానివ్వండి ఎర్నింగ్ ఆర్ తన కాళ్ళ పైన తన నిలబడడం అన్న దీంతో కానివ్వండి మన సొసైటీలో చూస్తే కనుక ఏజ్ ఆఫ్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ ఆఫ్ అ ఉమెన్ ఈజీగా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ దాకా వెళ్ళిపోయింది అండ్ ఫర్ మెన్ అనేది థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ అనేది వెళ్ళిపోయింది సో ఇంత ఏజ్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏజ్ ఒక ఉమెన్ వచ్చి చూస్తే కనుక ఫర్టిలిటీ ఏజ్ అనేది ఆఫ్టర్ థర్టీ ఫైవ్ అది కంప్లీట్గా ఫర్టిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ నుంచి తగ్గిపోతాయి తగ్గిపోతుంది అండ్ ఆల్రెడీ మ్యారేజే ట్వంటీ ఎయిట్లో ట్వంటీ నైన్ థర్టీలో చేసుకొని ఆ తర్వాత టు గెట్ సెటిల్డ్ అండ్ దెన్ ప్లానింగ్ ఫర్ హ్యావింగ్ అ ఫ్యామిలీ కన్సీవింగ్కి ప్లానింగ్ అనేది లేట్గా చేస్తే కనుక అక్కడే ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇది ఒక మేజర్ కాజ్ కాజ్గా చూస్తున్నాము అలా కాకుండా మెడికల్ పరంగా ఇంకా వేరే రీజన్స్ ఉన్నాయండి ఓకే లైక్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ అందులో చూసుకుంటే కనుక బీయింగ్ ఓవర్ వెయిట్ ఒబేసిటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాజెస్ ఫర్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ ఎందుకు అని అంటే డైరెక్ట్గా ఒబేసిటీ అనే దానికంటే ఒబేసిటీ నుంచి కాజ్ అయ్యే అదర్ థింగ్స్ గర్ల్స్లో ఇప్పుడు అందులో చూస్తే కనుక పీసీఓఎస్ పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ అనేది అది కూడా సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ గర్ల్స్లో ఆల్మోస్ట్ టీన్ గర్ల్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది పీసీఓఎస్ అనే సమస్య అప్పటి నుంచే ఉంటుంది అప్పటి నుంచే ఉంటా ఉంది సో ఫర్టిలిటీకి మెయిన్గా అసలు మెయిన్ కాజ్ చూసుకుంటే కనుక కన్సీవ్ అవ్వడానికి ఉమెన్లో రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అనేది రెగ్యులర్గా ఉండి ఆవ్యులేషన్ అనేది ఏదైతే జరుగుతుందో అండ్ ప్రాపర్ క్వాలిటీ ఎగ్ మెచ్యూర్డ్ ఎగ్ రిలీజ్ అయితే అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కాజ్ చేస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీకి అందులోనే బాధాకరంగా ఉండేది పీసీఓఎస్ సమస్య ఉందనుకోండి పాలిసిస్టిక్ ఓవేర్ ఓవరీస్లో సిస్ ఉన్నాయి సో న్యాచురల్లీ ఎగ్ అనేది మెచ్యూర్ అవ్వడం లేకుండా ఎక్కువ ఫాలికల్స్ ఉండడము ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది లేకపోవడము ఆవ్యులేషన్ జరగకపోవడము ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్గా ఫర్టిలిటీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది కాజ్ అవుతుంది సో ఒబేసిటీని వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ కాజింగ్ పీసీఓఎస్ అని చెప్పచ్చు అండ్ పీసీఓఎస్ ముం తో వచ్చే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కానివ్వండి దాంతో ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఈజ్ ఆన్ రైజ్ అండి